அன்பு தோழமை நெஞ்சங்களே உங்களுடன் நான் ஃபாதர் குரூஸ் தனிமையில் இனிமை காண முடியுமா வீட்டில் இருந்து கொண்டே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுமா இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியுமா அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் வீட்டில் இருந்து கொண்டு எப்படி நாம் இறைவனை பார்க்க முடியும் ஆலயத்திற்கு போகணும் மசூதிக்கு போகணும் சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆசீர்வாதம் என்பது எப்படி தெருமா இருக்கும் வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது இறைவன் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பார் என்னடா இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க விவிலயத்தில் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றது வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது ஆண்டவரின் தூதர்கள் அவர்களை சந்தித்து ஆசீர்வாதம் கூறிய நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது சற்று உங்களுடன் பயந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் ஒன்று இறைவன் படைத்த உலகை நல்லதென கண்டார் படைப்பும் சென்று கொண்டிருந்தது இந்த உலகத்தில் நாள் முழுவதும் தீமையை மனிதர்கள் உருவாக்கி கொண்டிருந்தனர் மண்ணுலகில் மனிதரை உருவாக்கியதற்காக ஆண்டவர் மனம் வருந்தினார் எனவே துயரம் அடைந்தார் நான் படைத்த மனிதர் மண்ணிலிருந்து அழித்தொழிப்பேன் என்று சொல்லி இந்த உலகை அழித்தொழிக்க முன்வருகின்றார் ஆனால் நேர்மையாக வாழ்ந்த நோவாவிடம் சொல்கின்றார் நீ உன்னுடைய குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து கொண்டு மிகப்பெரிய வேலை செய்து அதில் நீ இருந்து கொள் அப்பொழுது தப்பிப்பா என்று வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது நோவா இதை உணர்ந்து கொண்டு எல்லோரும் இவரை ஏலனம் செய்தார்கள் மழையே வரல என்னடா இவன் பெட்டகம் கட்டிட்டுருக்கான் அப்படின்னு எல்லாரும் அவரை வந்து கீழ்த்தரமாக பேசினாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து பெட்டகத்திற்குள்ளே விளங்கினங்கள் தன்னுடைய உறவுகள் அனைவரையும் அழைத்து சென்றதால் அந்த வீட்டில் இருந்ததால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார் இரண்டாவது அப்ரஹாமுக்கு பல ஆண்டுகளாக குழந்தை செல்வம் இல்லை அவர் என்ன செய்கிறார் மம்ரே என்ற இடத்தில் அவர் வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட மூன்று மனிதர்கள் அவர்களை சந்திக்கின்றார்கள் உடனே அந்த மனிதர்கள் அவரிடம் கேட்கின்றார்கள் உன் மனைவி சாரால் எங்கே என்று கேட்க அவரும் கூடாரத்தில் இருக்கின்றாள் என்று பதில் கூறினார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அந்த மனிதர்கள் வழியாக வந்த ஆண்டவர் நான் இளவேனிர் காலத்தில் உறுதியாக மீண்டும் உன்னிடம் வருவேன் அப்பொழுது உன் மனைவி சாராவுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருப்பான் என்றார்கள் அபரகாம் வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு குழந்தை செல்வமானது கிடைக்கின்றது மூன்றாவதாக மாலை விலையில் ஆண்டவரின் தூதர் இருவர் சோதமுக்கு வந்தனர் அப்பொழுது நகரின் நுழைவாயில் லோத்து உட்கார்ந்திருந்தார் அவரோடு இருந்து அவரிடம் உரையாடுகின்றார்கள் இந்த நகரை அழிக்கப் போகின்றேன் எனவே உன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு இந்த நகரை விட்டு வெளியே செல் என்று சொல்கின்றார்கள் அவருடைய ஊரில் அவர் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது தனிமையாக அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது இறைவனுடைய தூதர்கள் அவருக்கு காட்சி அளிக்கின்றார்கள் அவர் அந்த நகரிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகின்றார் நான்காவதாக ஆண்டவர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் தோண்டி இவ்வாறு சொல்கின்றார் நான் இன்று இரவே எகிப்து நாடெங்கும் கடந்து சென்று எகிப்து நாட்டில் மனிதர் தொடங்கி விலங்கு வரை அனைத்து ஆண்பால் தலை பிறப்பையும் சாகடிக்கப் போகிறேன் எகிப்தின் தெய்வங்கள் அனைத்தின் மேலும் நான் தீர்ப்பிடுவேன் நானே ஆண்டவர் என்று சொல்கின்றார் அதோடு இரத்தம் நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கட்டும் நான் இரத்தத்தை கண்டு உங்களை கடந்து செல்வேன் எகிப்து நாட்டில் நான் அவர்களை சாகடிக்கும் பொழுது கொல்லும் கொள்ளை நோய் எதுவும் உங்கள் மேல் வராது என்று எனவே அவர்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் அவரிடம் கடந்து செல்கின்றார் அவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் நேரவில்லை என்பது புலப்படுகிறது ஐந்தாவதாக எரிக்கோ கோட்டையில் ராகாஃப் என்னும் விளை மாது அங்கு இருக்கின்றார் ஆண்டவர் எரிக்கோ கோட்டையை முழுவதுமாக தரைமாட்டமாக்குகின்ற பொழுது அவளும் அவளுடைய உறவினர்களும் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் அங்கிருந்து அவர்கள் வெளியே கொண்டு வந்து இஸ்ராயேல் மக்கள் மத்தியில் தங்க வைக்கப்படுகின்றார்கள் அவள் வீட்டில் இருந்த ஒரே காரணத்தினால் ஆண்டவர் அவரோடு இருந்த காரணத்தினால் அவள் மட்டும் அன்று காப்பாற்றப்படுகின்றாள் அடுத்து நாம் திருத்தூதர் பணிகள் நூலில் வாசிக்கின்றோம் பெந்த கோஸ்தை என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் எங்கே கூடியிருக்காங்க ஒரு வீட்டில் கூடியிருக்கின்றார்கள் திடீரென்று கொடும் காற்று வீசுவது போன்று ஒரு இறைச்சல் வானத்திலிருந்து உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒழித்தது 
மேலும் நெருப்பு போன்று பிளவுற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்வதை அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டார்கள் அவர்கள் வீட்டில் ஒன்றாக அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள் எனவே நாம் வீட்டில் அமைதியாக ஒன்றாக குழுமி இருக்கின்ற பொழுது ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்படுவோம் என்பது விவிலியத்திலிருந்து புலப்படுகிறது இறுதியாக சவுல் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அவர் மூன்று நாட்கள் பார்வை இல்லாமல் இருந்தால் அவர் உண்ணவும் இல்லை குடிக்கவும் இல்லை தமஸ்கு என்ற பகுதியில் அனுனியா என்னும் பெயருடைய சீடர் ஒருவர் இருக்கின்றார் ஆண்டவர் அவருக்கு தொண்டி அனுனியா என அழைக்க அவர் ஆண்டவரை இதோ அடியேன் என்றார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவரிடம் சொல்கின்றார் நீ எழுந்து யூதாவின் வீட்டில் சவுல் என்னும் மனிதரை தேடு அனுனியா சவுலை சந்தித்தவுடன் அவர் கைகளை வைத்து ஜபிக்கின்ற பொழுது சவுல் பவுலாகிய சவுல் மீண்டும் பார்வை பெறுகின்றார் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் குடும்பத்தில் வீட்டில் தனிமையாக இருக்கிறப்ப நம்ம கஷ்டப்படுறோமா இல்லை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறோமா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு இருக்கிறது தனித்திருக்க வேண்டும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் இறைவனோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் இயற்கையோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் உறவுகளோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் கடவுளோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுது நாம் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் நிறைய கிடைக்கின்றது என்பது விவிலியத்தில் நாம் பார்க்கின்ற நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றது எனவே ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டுமென்றால் வீட்டிலே முடங்கி இருப்போம் இந்த சூழ்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு உலகமே பயப்படுது நாமும் பயக்க வேண்டும் அதனால் தான் நம்முடைய அரசாங்கமும் தனித்திருங்கள் வீட்டிலே முடங்கி இருங்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என்று சொல்கின்றார்கள் அதை நாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அதை நாம் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது வீட்டில் இருப்போம் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை பெறுவோம் என்னுடைய சேனல் ஆராதனா இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன் நம்ம வந்து இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மொபைலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண சொல்கிறோம் உங்களுடன் இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் ஃபல க்ரோஸ் காட் பிளஸ் யூ